शिक्षार्थी केम आशा करी भलोई आज सबाई गृह अवस्थान करो एवं स्वास्थ्य विधि मे चलो आज के मजे जे जिन आलोचना करब से व्याकरण बांगला व्याकरण नवम दशम श्रेणी द्वित अध्याय तृत्य परिच्छेद ध्वनितत्व आलोच्य विषय नत्य और सत्य विधान ये दुई नियम नत्य और सत्य विधान आलोचना करार पूर्व प्रथमत हमें आलोचना करते चाहिए तुम्हारे जे बांगला भाषा अनेक शब्द विदेशी थे भागगल के उत्सुनुसारे पाँच भागे भाग करा जाए अर्थात तत्सम व संस्कृत शब्द अर्धतत्सम शब्द तत्भव शब्द देशी शब्द और विदेशी शब्द ये पाँच प्रकार मध्य शुद्ध तत्सम शब्द मध्य नत्य और सत्य विधान नियम प्रजोज्य नत्य विधान एवं सत्य विधान दुई नियम आसार आगे हमारे आलोचना कर तुम्हारा जान जे बांगला बर्णे दूटी न आंतन्न एक मूर्धन्य दुन्तन्न और मूर्धन्य उच्चारणगत दिक्कत दिक्कत एक ही कंतु व्यवहारगत और आकृतिगत दिक्कत एरा भिन्न दुन्तनर मध्य मात्रा आूर्ण मात्रा और मूर्धनर मध्य अर्धम्रा जिन तुम्हारा लिखते गए भूल कर फेल अर्थात नत्य विधान और सत्य विधान नियम क्षेत्र नत्य मूर्धन्य और दुन्तन्य दुर क्षेत्र तुम्हारा भूल कर जे लिखते गए को दुन्तन्य लिखे फेल मूर्धन्य अथवा मूर्धन्य लिखे फेल दुन्तन्य सत्य विधान क्षेत्र तीन टी शो आज बांगला बर्णे से तालेबस्य मूर्धनुष्य दंतस्य तीन शयर मध्य मूर्धनुष्य आलोच्य विषय एवं तीन शयर उच्चारण जो देखिए उच्चारणगत वनिगत दिक्कत से तालेबस्य मत उच्चारित है तब मूर्धनुष्य जो वर्णटा रही है ये वर्णटा हिल आलोच्य विषय इन्हें तालिबस्य और दंतस्य दु वर्ण संस्कृत अर्धतर्षम तत्व देशी विदेशी एग्ल तो होते कि मूर्धनुष शुदू संस्कृत शब्द क्षेत्र ही प्रजोज्य जी संज्ञा आस देखा जा मूर्धन ध्वनिटी दुन्तन्य और मूर्धन्य दुई ध्वन मध्य दुन्तनर परिवर्ते संस्कृत शब्दे जो मूर्धन बसे से नत्य विधान और तालेबस्य दंतस्य एर परिवर्ते मूर्धनुष जो बसे से सत्य विधान संस्कृत शब्द क्षेत्र आलोचनार मध्य दिए कैकटा जिन जानते प्रथमत जानल जे ये उच्चारणगत दिक्कत केम व्यवहारगत दिक्कत केम और जे जिनटा जानल का दंतन्य एवं मूर्धन्य एवं तालिबस्य मूर्धन सदंतस्य यूर आकृतिगत पार्थक्य रही है क्योंकि ध्वनिगत पार्थक्य नहीं आर दुन्तन मूर्धन क्षेत्र आकृतिगत पार्थक्य रही है क्योंकि ध्वनिगत पार्थक्य नहीं तुम्हारे एक छोट एक गल्पर मध्य दिए नत्य सत्य विधान नियम में प्रवेश करब ता नियम में प्रवेश करार पूर्व गल्पटी हो तुम्हारा जान रवीन्द्रनाथ नजरुल शरतचंद्र बंकिम चंद्र तर विभिन्न उपन्यास विभिन्न साहित्यकर्म मध्य तरा ऋषि नाम लिखत लेखाई ता लिखे एन यषिरा सब समय ध्यानस्थ थकतें ता निर्जने निवृत्ति भारत हिमालय पदेश तपस्या करतें कंतु किचु समय हम तरा लोकालय प्रवेश करत तो लोकालय जो मानस जरा छो तब समय कमना करत लोकालय आसुक 
এবং তাদের দর্শন দেখ তাই তারা যদি তাদের পরিবারের কারো পরিবারে কেউ আসত মানে ঋষি আসত তাহলে তারা তাকে আদর আপ্যায়ন করত এই কারণে যে তারা যদি আসত তাহলে তারা আশীর্বাদ করত এর ফলে ওই পরিবারের প্রভূত উন্নতি ঘটত তাই তারা কামনা করত যে ঋষিরা যেন তাদের গ্রামে বা তাদের লোকালয়ে অবশ্যই আসে তাহলে এটা থেকে আমরা যে আলোচনায় আসব যে যে বাক্যটি সে বাক্যটা হচ্ছে ঋষির আগমনে সংক্ষিপ্ত সময় রূপটাতে গ্রামের মানুষ পাক পবিত্র হয় ইতর থেকে ওঝা সবাই এখন এই ঋষি আগমনে সংক্ষিপ্ত সময় রূপটাতে গ্রামের মানুষ পাক পবিত্র হয় ইতর থেকে ওঝা সবাই এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে আমরা নত্য সত্য বিধানের নিয়মটি পড়ার চেষ্টা করব প্রথমত আমরা দুই পাশে দুইটা রাখব এক পাশে রাখব মূর্ধন্য মানে মূর্ধন্য আরেক পাশে রাখবো মূর্ধনস্য যে পাশে মূর্ধন্য রাখবো সেই মূর্ধনস্যের মধ্যে এক নাম্বার নিয়ম সেক্ষেত্রে ঋষির রি মূর্ধনস্য এবং র এই তিনটি বর্ণের পরে মূর্ধন্য বসে তাহলে আমরা এই উদাহরণ দিয়ে দেখতে পারি যেমন রি এর পরে আছে এলো ঋণ এবং মূর্ধনস্যের পরে আছে এলো মানে ভীষণ মূর্ধনস্যের পরে মূর্ধন্য বসেছে আবার রয়ের পরে বসেছে এলো মূর্ধন্য যেমন রণ এক নাম্বার নিয়ম গেলে ওখানে এখন সত্যবিধানের ক্ষেত্রে আসে সত্যবিধানের ক্ষেত্রে সেখানে এক নাম্বার নিয়ম হইল রি এবং র এর পরে মূর্ধনস্য বসবে তাহলে উদাহরণ যদি দিই আমরা রি এর পরে বসবে এলো যেমন ঋষি আবার রয়ের পরে বসবে এলো মূর্ধনস্য যেমন বরসা এই ঋষি দিয়ে ঋষি দিয়ে আমরা এক নাম্বার নিয়মটা শিখলাম দুই নাম্বার নিয়ম সংক্ষিপ্ত শব্দটা আমি উল্লেখ করেছি তোমাদের কাছে দুই নাম্বারটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত যেমন রি এবং র রি এর সংক্ষিপ্ত রূপ রিকার আর র এর সংক্ষিপ্ত রূপ র ফালা বা রেফ রি এর সংক্ষিপ্ত রূপ যে রিকার আছে সেটার মধ্যে আমরা যদি দেখি যেমন তৃণ রেকারের পর মূর্ধন বসেছে আবার যদি দেখি যে প্রণব পয় রফালা মূর্ধন ব প্রণব রফালার পর মূর্ধন বসেছে আবার যদি দেখি রেফের পরে মূর্ধন হয় যেমন বর্ণ এই গেল দুই নাম্বার নিয়মের নত্যবিধানের এখন আসি আমরা সত্যবিধানের দুই নাম্বার নিয়ম সেটার মধ্যে সত্যবিধানের মধ্যে যেটা আছে যে রি এর সংকেত হল রিকার এবং র এর সংকেত রূপ হল র রেফ বা রফালা যে ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে রি এর সংকেতের বলে রিকার যেমন যেহেতু তৃণ তৃণ নয় রি এর সংকেতের বলে রিকার যেটার মধ্যে আসলে তৃষ্ণা ত্রিমূর্ধন সমূর্ধন আকার তৃষ্ণা রিকারের পরে মূর্ধন সব বসেছে আবার রেফের পরে মূর্ধন সব বসে যেমন বর্ষ ব মূর্ধন সয় রেফ রেফের পরে মূর্ধন সব বসেছে তাহলে দুই নাম্বার নিয়ম আমাদের কমপ্লিট সংক্ষিপ্ত দিয়ে এখন আসি আমরা তিন নাম্বার নিয়মে ঋষির আগমনে সংক্ষিপ্ত সময় রূপ টাতে টা এবং তে এই দুইটা বর্ণ আছে টা মানে ট বর্গ তাতে ত মানে ত বর্গ তা ট বর্গের মধ্যে যেটা আছে যে ট থ ড ঢ মূর্ধন্য এই যে বর্গ ট বর্গ মধ্যে ট ঠ এবং ড এই তিন বর্ণের পূর্বেই মূর্ধন্য বসে যেমন ঘন্টা মূর্ধনয় ট আবার কণ্ঠ ক মূর্ধনয় ঠ কণ্ঠ আবার হচ্ছে কাণ্ড কয়কার কা মূর্ধনয় ড কাণ্ড এটা হচ্ছে তিন নাম্বার নিয়ম আবার ওই পাশে যদি আমরা দেখি ট এবং ঠ এর পূর্বে মূর্ধন বসে যেমন কষ্ট ক মূর্ধন সয় ট কষ্ট আবার উষ্ঠ উ মূর্ধন সয় ঠ উষ্ঠ উষ্ঠ যেটা আছে মূর্ধন স এর আগে ট এবং ঠ এর আগে কিন্তু মূর্ধন সব বসে যেটা আগে বসেছে আর রি রস যেটা ছিল পরে বসেছিল এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে যে তিন নাম্বার গেল এখন আসে আমরা চার নাম্বারে যে ক্ষেত্রে ঋষির আগমনের সংকেত সময় রূপটাতে ত আছে ত বর্গ ত বর্গের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি নত্যবিধানের ক্ষেত্রে ত থ দ ধ দন্ত ন ত বর্গের আগে যদি আমরা দেখি তাহলে দন্ত দ দন্ত নয় তো দন্ত 
আবার যদি দেখি ত থ থ দিয়ে পন্থা আবার যদি দেখি দ দিয়ে যেমন বন্দনা বদন্ত নয় দন্ত নেগে না বন্দনা আবার ত থ দ ধ যেমন বন্ধন বদন্ত নয় ধ দন্ত ন বন্ধন আবার আছে কান্না কয়েকার কাম দন্ত নয় নয় একার কান্না তাহলে এখানে আমরা দেখলাম ত বর্গের পূর্বে দন্ত ন বসছে এখানে কিন্তু কখনোই মূর্ধন্য বসবে না কারণ এখানে ত বর্গ আছে এটা হলো চার নাম্বার নিয়মের মধ্যে এখন আমরা যদি আসি সত্যবিধানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও ত বর্গের পূর্বে মানে ত বর্গ বলতে ত এবং থয়ের পূর্বে দন্ত বসবে যেমন দোস্ত দৌকার দন্ত সহিত দোস্ত আবার থয়ের পূর্বেও দন্ত বসবে যেমন আছে এলো স্বাস্থ্য দন্ত সাহেবলাকে দন্ত সহিত থয় জফলা স্বাস্থ্য দন্ত সবের সাথে থ বসেছে এই গেল চার নাম্বার নিয়ম এখন আসি আমরা পাঁচ নাম্বার নিয়মে পাঁচ নাম্বার নিয়মের মধ্যে আমরা কিছু দেখব যে প্রথমে যে এক নাম্বার নিয়ম পড়েছিলাম এবং দুই নাম্বার নিয়ম পড়েছিলাম এই দুইটা নিয়ম অর্থাৎ রি র এবং মূর্ধনেশ এবং রি র এবং মূর্ধনেশ এর মধ্যে রি এবং র এদের যে সংক্ষিপ্ত রূপ এদের পরে আমি কিন্তু নত্যবিধানের নিয়মে বলছি এদের পরে যদি স্বরধ্বনি যে পাক পবিত্র হয় পাক পবিত্রের প আছে পাক পবিত্র হয় এদেরকে প বর্গ এবং স্বর ক বর্গ ক খ গ ঘ ঙ প বর্গে প ফ ব ভ ম এই মোট পাঁচটা পাঁচটা দশটা এবং ওখানে যে স্বরধ্বনি স্বরীয় থেকে ও পর্যন্ত মোট এগারোটা মোট এগারো আর দশ একুশ এবং অন্তস্থ অ হ উনিশ এদের পরে মূর্ধন্য বসে যেমন অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মণ তারপর প্রমাণ এখন আমরা আলোচনায় আসি মানে ভেঙে এই শব্দটাকে ভেঙে আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন প্রমাণ বানানি পয়র ফাল্লা ময়কার মা মূর্ধন্য প্রমাণ বানানি প আছে তারপর রফালা আছে রফালার পরে কিন্তু এখানে আমাদের প বর্গের ম আছে প ফ ব ভ ম এখানে ম আছে কিন্তু পরে স্বরধ্বনি আছে আকার তাই এখানে রফালার পরে প বর্গের ম আছে স্বরধ্বনি আ আছে তাই এখানে মূর্ধন বসবে তাই প্রমাণ বানানে মূর্ধন বসেছে এটা গেল আমাদের পাঁচ নাম্বার নিয়মে এখন আসি আমরা সত্যবিধানের পাঁচ নাম্বার নিয়ম এক্ষেত্রে আমরা দেখব ইতর থেকে ওঝা সবাই যে বাক্যটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যেটা হলো ইতর এবং ওজা ই আর এখানে আছে হলো ওজার ও ইতরের ই যেটা আছে রস্য ই দীর্ঘ ই রস্য দীর্ঘ রি এ ওই উ এ ওই উ পর্যন্ত এই বর্ণগুলি অর্থাৎ অ আ ছাড়া সরি এবং সরিয়া ছাড়া যে বর্ণগুলি আছে মানে স্বরধ্বনির এদের পরে যদি প্রত্যয় এবং বিভক্তির মানে ই থাকে মানে দন্তস্ব আসে সে দন্তস্ব দন্তস্ব থাকবে না সেটা হয়ে যাবে মূর্ধনস্য যেমন আমরা দেখতে পারি যেমন ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বানানো যদি লিখি ভ বরের শিকারে বি শ্যাত প্রত্যয় আছে দন্ত সাইজাফালা এরপরে খণ্ডত এখন এই রশ্বিকার যেটা রয়েছে ভ বরের শিকারে বি এই রশ্বিকারের কারণে ওই শ্যাত প্রত্যয়ের যে দন্তস্ব ছিল সে দন্তস্বটা মূর্ধনস্য পরিণত হবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বানানো হবে ব বহরিষ্কার ভ বহরিষ্কার বি মূর্ধন স্ব জফালা খণ্ডত এই ভবিষ্যৎ এটা হচ্ছে হলো আবার যদি আমরা দেখি কিছু উপসর্গ আছে যেমন অনুষ্ঠান এখানে অনু একটা উপসর্গ যার শেষ বর্ণটা হচ্ছিল রস্যকার আর যদি স্থান যদি লিখি আমরা স্থা যোগ অনট প্রত্যয় স্থার মধ্যে যেতে আছে দন্ত স এবং থ এই দন্ত স হয়ে যাবে এখানে মূর্ধনস্য কারণ এখানে আমরা যে ইতর থেকেও যার ই থেকে রস ও পর্যন্ত যে বর্ণগুলো বলেছি তার মধ্যে একটা রস্যকার আছে এই রস্যকার থাকার কারণে এই দন্ত সটা মূর্ধনের সাথে পরিণত হবে তাই এখানে যদি আমরা লিখি ও সরিয় দন্ত নরস্কার নুম এই দন্ত স হয়ে যাবে মূর্ধনস্য আর সন্ধি হওয়ার ফলে এই থ হয়ে যাবে ঠ আর অনেক প্রত্যেকটা সে যুক্ত হয়ে যেহেতু স্থা ধাতু ছিল আকার আকার থাকবে বলব তাই অনট প্রত্যয়ের ট বাদ গিয়ে অনযুক্ত হয়ে হয়ে যাবে অনুষ্ঠান ঠিক প্রতিষ্ঠান এভাবেই হয়েছে প্রতিষ্ঠান আবার এভাবে হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এবং হচ্ছিল বিষম যেমন সম 
এখানে বি লাগিয়ে দেওয়ার পরে বি রশিক্রান্ত একটা উপসর্গ তাই দন্তস্বটা মূর্ধনের সাথে পরিণত হয়েছে তাই আমরা আজকে যে আলোচনাগুলি থেকে শিখলাম যে ঋষির আগমনে সংক্ষিপ্ত সময় রূপটাতে গ্রামের মানুষ পাক পবিত্র হয় ইতর থেকে ওঝা সবাই যেটার মধ্যে আমরা প্রথমত দেখলাম যে ঋষি রি র এবং মূর্ধনস্ব এরপর মূর্ধন বসে প্রথম নিয়মের মধ্যে আমাদের মূর্ধন বসেছে এরপরে এইখানে যেটা ছিল রি এবং র এর পর মূর্ধনস্ব বসে ওখানে মূর্ধনস্ব বসেছে আবার দুই নাম্বার নিয়মের মধ্যে আছে এলো যে এদের সংক্ষিপ্ত রূপ যেমন ঋষির আগমনের সংক্ষিপ্ত এই সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা আছে রি কার বা রেফ বা রফালাফ এদের পরে মূর্ধন বসে আর ওই ক্ষেত্রেও ওই সত্যবিধানের ক্ষেত্রেও রিকার রেফ এবং রফালা এদের পরে মূর্ধন বসে আবার তিন নাম্বার মধ্যে যেটা দেখলাম আমরা তিনের মধ্যে যেটা ছিল যে ঋষির আগমনের সংক্ষিপ্ত রূপ টাতে ট ট বর্গের ছিল ট ঠ ড এই তিন বর্ণের পূর্বে মূর্ধন বসে আবার ওদিকে সত্যবিধানের ক্ষেত্রেও ছিল ট এবং থ এদের পূর্বে ব্যাপারটা কিন্তু পূর্বে আগে যে যদি আলোচনা করেছে একটা দুই নাম্বার নিয়ম এটা কিন্তু ছিল পরে আর এটা ছিল তোমার পূর্বে তাহলে পূর্বে হচ্ছে ট এবং ঠ এর পূর্বে মূর্ধন উৎসব করছে এটা গেল তিন নাম্বার নিয়মে আবার চার নাম্বার নিয়মে বলেছে আমি ত বর্গের ক্ষেত্রে যে ত বর্গের ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে যদি দন্তস হবে মূর্ধন মূর্ধন হবে দন্তন্য হবে না এটার মধ্যে ছিল যে ত বর্গের পূর্বে দন্তন্য হবে মূর্ধন হবে না আবার সত্যবিধানের ক্ষেত্রে ত এবং থ এর পূর্বে দন্ত সবে মূর্ধন স হবে না আর পাস্তামের মেয়েদের যেটা ছিল যেটার মধ্যে ছিল যে রি র স এর পরে যদি স্বরধ্বনি হয় এরপর যদি ক বর্গ প বর্গ এরপরে হচ্ছে অন্তস্থ অ এবং হচ্ছিল অন্তস্থ অ হ অনুষ্ঠার এই ব্যবধান যদিও থাকে তাহলে তারপরে মূর্ধন পার্শ্বে তারপরে এবং অবশ্যই শব্দটাকে সংস্কৃত শব্দ হতে হবে নচেত নয় আবার যদি ওখানে পাঁচ নাম্বারে দেখি সেই ক্ষেত্রেও একই নিয়ম যে এখানে ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রি মানে এখানে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বানানে রশিকানন্দ ইতর থেকে ওঝা যেটা বলেছি আমি ই থেকে রস্য দীর্ঘ ই রস্য দীর্ঘ রি এ ওই ও এই যে বর্ণগুলি আছে এর কিন্তু মধ্যনস্য বসবে যেমন মানে প্রত্যয় যদি দন্ত স্বভাব প্রত্যয় বিভক্তি যদি দন্ত সব থাকে তাহলে দন্ত সমর্থ সদা হবে এবং সেটা তাই হয়েছে এই ছিল আজকে আমার মানে নত সত্যবিধানের নিয়ম আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে নিয়মগুলো তোমরা আজকে নিয়ম সম্পর্কে জানলে আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব এই নত সত্যবিধানের ব্যতিক্রম নিয়মগুলো যেগুলো আমাদের নিয়মের বহির্ভূত ব্যতিক্রম নিয়মগুলো আমাদের জানতে হবে তাই আজকে আজকে যে আলোচনায় যেগুলো তুমি শিখতে পারলে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবে আর যেটা তোমাদের কাছে এই হচ্ছে তাহলে আগামী ক্লাসের জন্য তোমাদের যেহেতু আমি ব্যতিক্রম নিয়মগুলি আগামী ক্লাসে করব আর সাথে হইলো তোমাদের পড়ে আসতে হবে এলো যে অভাগী স্বর্গ তোমাদের যে বাংলা প্রথম পত্র বইটা আছে নাইনটিনের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা অভাগী স্বর্গ সে অভাগী স্বর্গের মধ্যে যেখানে দন্তন্য এবং যেখানে মূর্ধন্য দেখবে সে শব্দগুলো তুমি একসাথে জড়ো করে লিখবে খাতার মধ্যে লিখে নিচে নিচে লিখবে লিখে সেখানে প্রত্যেকটা শব্দকে তুমি ভাঙবে ভেঙে নিয়ম সহ লিখে নিয়ে আসবে আবার সত্যবিধানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম যে ক্ষেত্রে এই দন্তস্য তালিবস্য মূর্ধন্য যাই থাকুক না কেন তুমি সবগুলি শব্দ ওখান থেকে বের করে লিখবে লেখার পরে তুমি ওইগুলোকে ভাঙবে ভেঙে পাশে নিয়ম লিখে নিয়ে আসবে কেন এখানে দন্তস্ব হয়েছে আর কেন এখানে মূর্ধন্য হয়েছে বা কেন এখানে দন্তন্য হয়েছে কেন এখানে মূর্ধন্য হয়েছে এটা তোমাদের পড়া থাকলো আর তোমরা ভালো থাকো এই কামনায় আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে